വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ശബരിമലയിൽ ബി ജെ പിയുടേത് ഹീനകൃത്യമെന്ന് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ കേന്ദ്ര ഭരണ പാർട്ടി പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രവർത്തകരെ ഉപകരണങ്ങളുമായി ശബരിമലയിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഗുരുതര വിഷയമാണെന്നും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ വിമർശിച്ചു കേരള ജനത ജാഗരൂകരായിരിക്കണമെന്നും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ആവശ്യപ്പെട്ടു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ ശബരിമലയിൽ ബി ജെ പിയും ആർ എസ് എസ് നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളെ ശക്തമായി വിമർശിക്കുകയാണ് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ശബരിമല പിടിച്ചെടുക്കുക ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ശബരിമലയിലേക്ക് പ്രവർത്തകരെ അയക്കുകയാണ് നവംബർ പതിനാറിന് ശബരിമല നട തുറന്നതു മുതൽ ബി ജെ പി കാണിക്കുന്നത് ഹീനകൃത്യങ്ങൾ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമായി പരിശീലനം ലഭിച്ച ഇരുന്നൂറ് പ്രവർത്തകരെ വേണ്ടത്ര ഉപകരണങ്ങളുമായി ശബരിമലയിലേക്ക് അയക്കുന്ന ഗൂഢ നീക്കം നവംബർ പതിനാലിലെ ബി ജെ പി സർക്കുലറിലൂടെ പുറത്തായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി ഇങ്ങനെ വേണ്ടത്ര സജ്ജീകരണങ്ങളോടെ പ്രവർത്തകരെ അയക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നമാണെന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഭക്തരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ സി പി എം ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പവിത്രത തകർക്കാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ ജാഗരൂകരായിരിക്കണമെന്നും പി ബി ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ശബരിമലയിലേക്ക് പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ചവർ സാധന സാമഗ്രികളുമായി എത്തണമെന്ന ബി ജെ പിയുടെ സർക്കുലറിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയുടെ രൂക്ഷ വിമർശനം ശബരിമലയിൽ പോകുന്നവർക്ക് എന്തിനാണ് പരിശീലനമെന്നും സാധനങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ടതല്ലേ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു ശബരിമലയിൽ ഭക്തർക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലെന്നും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരം പേർ ഇതുവരെ ദർശനം നടത്തിയതായും സർക്കാർ അറിയിച്ചു ശബരിമലയിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിരോധനാജ്ഞ ഭക്തർക്ക് തടസ്സമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അന്താരാഷ്ട്ര വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ഉൾപ്പെടെ നൽകിയ വിവിധ ഹർജികളിലാണ് ഹൈക്കോടതി നിർണായകമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയത് നിരോധനാജ്ഞ ഭക്തരെ തടയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലെന്ന് വിശദീകരിച്ച സർക്കാർ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരം പേർ ഇതുവരെ ദർശനം നടത്തിയതായി വ്യക്തമാക്കി പ്രശ്നക്കാരായ മുപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് മാത്രമാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ക്രമസമാധാന പാലനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിരോധനാജ്ഞയെന്നും അഡ്വക്കറ്റ് ജനറൽ അറിയിച്ചു തുലാമാസ പൂജകൾക്കും ചിത്രാട്ട വിശേഷ പൂജകൾക്കുമായി നട തുറന്നപ്പോൾ വലിയ സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായി മണ്ഡലകാലത്തും സംഘർഷ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം മുന്നറിയിപ്പുണ്ടെന്നും ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ സർക്കുലറും എ ജി ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണനും ബി ജെ പി കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയ സർക്കുലറാണ് ഹാജരാക്കിയത് സർക്കുലർ പരിശോധിച്ച ഹൈക്കോടതി ശബരിമലയിൽ പോകാൻ എന്തിനാണ് ട്രെയിനിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു സാധന സാമഗ്രികൾ കരുതണമെന്നാണ് സർക്കുലറിൽ പറയുന്നത് ഇരുമുടിയല്ലാതെ എന്തിനാണ് മറ്റ് സാധനങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് പോലീസ് അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു പ്രാർത്ഥനായജ്ഞത്തിന് പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സ്വഭാവമുണ്ടെന്നും കോടതി പരാമർശിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടപ്പതിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കം ഹാജരാക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് പി ആർ രാമചന്ദ്ര മേനനും ജസ്റ്റിസ് എൻ അനിൽകുമാർ ഉൾപ്പെട്ട ദേവസ്വം ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചു ശബരിമലയിൽ നിരോധനാജ്ഞ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ആധാരമാക്കിയ രേഖകളും റിപ്പോർട്ടുകളും അടങ്ങിയ ഫയൽ ഹാജരാക്കാൻ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറോട് നിർദ്ദേശിച്ച കോടതി കേസ് പിന്നീട് പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊച്ചി കേന്ദ്രമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലക്കലിലെത്തിയ ബി ജെ പി സംഘം പോലീസിനു നേരെ മനഃപൂർവ്വം പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചു തന്റെ കൂടെ എത്തിയ വാഹനവ്യൂഹം മുഴുവൻ പമ്പയിലേക്ക് വിടണമെന്ന് പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നാൽ ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ടാകുമെന്ന് അറിയിച്ച പോലീസ് മന്ത്രിയെ മാത്രം കടത്തിവിടാം എന്നറിയിച്ചു ഇതിനെ തുടർന്ന് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് പിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ നിലയ്ക്കലിലെത്തിയത് എന്തുകൊണ്ട് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ പമ്പയിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടിയാണ് സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള യതീഷ് ചന്ദ്ര നൽകിയത് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഉത്തരവ് നൽകിയാൽ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടാമെന്നും പൊൻ രാധാകൃഷ്ണനോട് യതീഷ് ചന്ദ്ര പറയുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷമാണ് മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ യതീഷ് ചന്ദ്രയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്തത് മാധ്യമങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചാണ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ രാധാകൃഷ്ണൻ തന്റെ പക തീർത്തത് സുപ്രീംകോടതി വിധിയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക്
You but, tell them to come okay, back. Okay, I agree with you, everybody. If I allow everyone, uh, traffic block will be there till the election. Then you will be held responsible. Are you willing to take the responsibility? I don't want to take the responsibility. Yes, but that is the point but here. But the thing is, no one wants to take responsibility. Hello, sir. Nengal jail pani nengal jail pani mandiru oda va. Nengal jail pani jail pani nengal mandiru oda va. Angal samay to. Nengal jail pani mandiru oda va. 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 Mandiru ഗോ there uh -huh. and drop the devotees there and mm. come back yes, yes. why can't you do the same thing for the private vehicles sir also? sir that is what i am telling sir mm. if we allow that mm -hmm. traffic jam is going to happen sir and mm -hmm. we, we can actually do it on trial basis after some time so you sir. don't have the force to we regulate have, the traffic we are forced sir road is not because it is a hilly area sir it is a very uh, uh, fragile area sir we can't extend the road sir uh, if some landslide happens sir very difficult for the pilgrim sir that is the reason sir so no one will take the responsibility so sir think, then after everything think, will come on police sir so i think i understand that you are not going to allow my vehicle also to go there no sir your vehicle is allowed because vip vehicle is allowed <laughs> you are a minister sir sitting minister's vehicle is allowed sir കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിൽ ആർ എസ് എസ് കാർ ആക്രമിച്ചത് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ വ്രതം നോറ്റിരിക്കുന്ന ഗുരുസ്വാമിയെ പേരാമ്പ്ര കല്ലോട്ടെ ഗുരുസ്വാമി സുകുമാരൻ സ്വാമിയെയും മകനെയുമാണ് ആർ എസ് എസ് സംഘം ആക്രമിച്ചത് അർദ്ധരാത്രി വീട്ടിലേക്ക് പെട്രോൾ ബോംബറിഞ്ഞ ശേഷം വെട്ടിവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു പേരാമ്പ്ര കല്ലോട്ടെ തച്ചർത്ത് കണ്ടി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗുരുസ്വാമിയായ സുകുമാരൻ സ്വാമിയെയും മകനെയും ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചത് ബൈക്കുകളിലെത്തിയ സംഘം വീട്ടിലേക്ക് പെട്രോൾ ബോംബറിഞ്ഞു വീട്ടിനകത്ത് തീ പടർന്നതോടെ സുകുമാരൻ സ്വാമിയും മകൻ സിദ്ധാർത്ഥും പുറകുവശത്തെ വാതിൽ വഴി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒളിച്ചിരുന്ന സംഘം വെട്ടുകയായിരുന്നു സിദ്ധാർത്ഥിനെ സംഘം വെട്ടിവീഴ്ത്തി വീടിനകത്ത് പടർന്ന തീയിൽ സുകുമാരൻ സ്വാമിക്ക് പൊള്ളലേറ്റു കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി മണ്ഡലകാല വ്രതം നോറ്റ് ശബരിമലക്ക് പോകുന്ന സ്വാമിയാണ് സുകുമാരൻ സ്വാമി മുപ്പതോളം സ്വാമിമാരുടെ ഗുരുസ്വാമി കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരുമുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാലയിട്ട സ്വാമി ഡിസംബർ ആദ്യം മലക്ക് പോകാനിരിക്കുകയാണ് ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം രാത്രി വിളക്ക് കണ്ട് കറുപ്പുടുത്ത് കിടക്കുമ്പോഴാണ് ബോംബുകളും വടിവാളുകളുമായി ആർ എസ് എസ് അക്രമി സംഘം എത്തിയത് ശബരിമല തീർത്ഥാടനം ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ എളുപ്പമല്ലാതിരുന്ന ആ പഴയ കാലത്ത് കല്ലും മുള്ളും ചവിട്ടി കാനന പാതയിലൂടെ ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ അയ്യപ്പനെ കാണാൻ പോയ ഭക്തനാണ് സുകുമാരൻ സ്വാമി 
ശാന്ത ജീവിതം നയിക്കുന്ന സുകുമാരൻ സ്വാമിക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് കാർ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമാവുകയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും പി വി കുട്ടൻ കെ സുരേന്ദ്രന് മണ്ഡലകാലത്ത് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാനാകില്ല ശബരിമല ഉൾപ്പെടുന്ന റാന്നി താലൂക്കിൽ കെ സുരേന്ദ്രന് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് പത്തനംതിട്ട മുൻസിഫ് കോടതി സുരേന്ദ്രനും ഒപ്പം അറസ്റ്റായ രണ്ടു പേർക്കും സന്നിധാനത്ത് നിയമലംഘനം നടത്തി അറസ്റ്റായ അറുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കും പത്തനംതിട്ട മുൻസിഫ് കോടതി ഇതേ ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചു കലാപ ആഹ്വാനവുമായി പോലീസ് നിയന്ത്രണം മറികടന്ന് ശബരിമലയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ അറസ്റ്റിലായ ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രന് റാന്നി ന്യായകാര്യാലയത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട മുൻസിഫ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് രണ്ടു മാസത്തേക്ക് ശബരിമല പ്രദേശം ഉൾപ്പെട്ട റാന്നി താലൂക്കിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന ഉപാധിയോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ജാമ്യത്തുകയും കെട്ടിവെക്കണമെന്ന ഉപാധിയും കോടതി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സുരേന്ദ്രനൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ അറുപത്തിയൊൻപത് പേർക്കും റാന്നി താലൂക്കിൽ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇതേ നിബന്ധനകളോടെയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് സുരേന്ദ്രൻ ശബരിമലയിൽ പോകുന്നത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുമെന്നാണ് ജാമ്യം നൽകുന്നതിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പോലീസ് വാദിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച നിലക്കലിൽ അറസ്റ്റിലായ കെ സുരേന്ദ്രൻ കൊട്ടാരക്കര സബ് ജയിൽ റിമാൻഡിലായിരുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൃത്യനിവഹരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകളാണ് സുരേന്ദ്രനെ മേൽ ചുമത്തിയിരുന്നത് അതിനിടെ തലശ്ശേരി ഫസൽ വധക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർച്ചിനിടെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ കണ്ണൂർ കോടതി സുരേന്ദ്രന് അറസ്റ്റ് വാറണ്ടും പുറപ്പെടുവിപ്പിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ശബരിമല വിഷയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നവോത്ഥാന പാരമ്പര്യമുള്ള സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന സംഘടനകളും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണം ഇതിന് മുൻകൈ എടുക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണ് നാം മുന്നോട്ടെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിഭാര ടെലിവിഷൻ സംവാദ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശബരിമലയുടെ പേരിൽ പഴയകാലത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇത് കേരളത്തെ അപമാനിക്കലാണ് ഇതിനെതിരെ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ ഡിസംബർ ഒന്നിന് നവോത്ഥാന സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചത് നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ പിന്തുടരുന്ന സംഘടനകൾ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒന്നിച്ചു നിന്ന് രംഗത്ത് വരേണ്ട സമയമാണ് സർക്കാർ മുൻകൈ എടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഒരു യോഗം നമുക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടാം എല്ലാരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടാം എന്നിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇടപെടാമെന്ന് തീരുമാനിക്കും പല വാർത്തകളിലെയും വിന്യാസ രീതി നാടിനെ പുറകിലോട്ടടിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തേജനം പകരുന്നതാണ് ശരിയായ നിലപാടെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമീപനമാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകേണ്ടതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പഴയകാല സമ്പ്രദായങ്ങൾ പലതും ഏറെ ഹീനമായിരുന്നു അതിനെതിരെ പോരാടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചവരുണ്ട് എല്ലാ കാലത്തും മാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ എതിർപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അക്കാലത്തും ആളുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സമൂഹത്തിന്റെ നിലപാടാണ് പ്രധാനമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി നാം മുന്നോട്ട് എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിവാര ടെലിവിഷൻ സംവാദ പരിപാടിയിലാണ് അദ്ദേഹം നവോദാന സംഘടനകളുടെ യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാനുള്ള സർക്കാർ തീരുമാനം അറിയിച്ചത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ ജീവൻ ചേരുന്നുണ്ട് ജീവൻ അവിടെ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയതായിട്ടുള്ള പറയാനുള്ളത് അല്പസമയങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാളികപ്പുറം ഭാഗത്ത് നിന്ന് വാവര് നടയിലേക്ക് ഒരു ഒരു പറ്റം ആളുകൾ ചേർന്ന് കർപ്പൂഴ ആഴിയും തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് കൈകൊട്ടി ശരണം വിളിച്ചുകൊണ്ട് വാവര് നടയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി അത് നാടക പ്രതിഷേധമാണ് എന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പോലീസ് ഇപ്പോൾ അവരെ ഒഴിഞ്ഞ് നിൽപ്പുണ്ട് അവർ താഴെ ഇപ്പോൾ ഈ കുത്തിയിരുന്ന് ഇപ്പോൾ ശരണം വിളിച്ച് നടത്തുകയാണ് അവരുടെ സാധാരണഗതിയിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിൽ നിരസപ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സാധാരണമായ സ്വഭാവത്തിലാണ് ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഇത് പ്രതിഷേധമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷേ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് മാതിരിയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറുന്നത് എന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ പറയാൻ കഴിയുന്നത് ശരി അൻപതോളം പേർ ചേർന്ന് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധം ഇപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിന്റെ വിവരങ
ശബരിമലയിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളില്ല എന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് എ പത്മകുമാർ മറുപടി നൽകിയത് സത്യവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും അതല്ലെങ്കിൽ പഴയ ചില കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ചില പ്രചരണങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടന്നു വരുന്നത് ഈ വർഷത്തെ മണ്ഡലം മകരവിളക്ക് കാലം നന്നായി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയത്തക്ക രൂപത്തിലുള്ള ടൈം ടേബിൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോയത് ബോർഡിന് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാലും ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകില്ല നിലവിൽ ശബരിമലയിൽ അനാവശ്യമായതും ആചാരങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുമുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ചിലരുടെ രാഷ്ട്രീയ താൽപര്യങ്ങളാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്തായാലും ഈ പ്രശ്നത്തെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായാലും അത് ശരിയല്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ശബരിമല ക്ഷേത്രം സമരകേന്ദ്രമാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഭാവമോ അഹന്തയോ ഒന്നുമില്ല സാവകാശ ഹർജിയിൽ ബോർഡിന് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർ എല്ലാത്തിനെയും രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രമാണ് കാണുന്നത് ഇത്തരക്കാർ പരാജയപ്പെടുമെന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഒപ്പം ശബരിമല പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരുമായും ചർച്ച നടത്താൻ ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും തയ്യാറാണെന്നും പത്മകുമാർ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കാലഹരണപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ശബരിമലയിൽ യുദ്ധസമാനമായ അന്തരീക്ഷമുണ്ടാക്കാൻ വർഗീയവാദികൾ കോപ്പ് കൂട്ടുകയാണെന്നും വി എസ് പറഞ്ഞു പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജ് യൂണിയൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വർഗീയവാദികൾ കോപ്പുകൂട്ടുന്നു ഏതൊരു സാമൂഹ്യ മാറ്റവും ചില ആളുകൾ വെച്ചനുഭവിച്ചു പോന്ന അവകാശാധികാരങ്ങളെ ഹരിക്കുക സ്വാഭാവികമാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് മുന്നറിയിപ്പുമായി മുതിർന്ന നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ജോത്സ്യന്മാരും തന്ത്രിമാരും കാണിക്കുന്ന വഴിയെ പോയാൽ കോൺഗ്രസ് പിന്നോക്കം പോകും സവർണ മേധാവിത്വത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിലെ നേട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് ഇതിന്റെ ഗൌരവം നേതാക്കൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നും കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്ന നിലപാടാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാടെന്നാണ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുറന്നടിച്ചത് നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച് ശബരിമലയിൽ പോകാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും അതിന്റെ ഗൌരവം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ തുറന്നടിച്ചു സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യനീതി എന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയൊന്നിലെ കറാച്ചി കോൺഗ്രസ് മുതൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയമാണെന്നും കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തൊട്ടുകൂടായ്മയേക്കാൾ വലിയ വിപത്തായി ഗാന്ധിജി കണ്ടിരുന്നത് ലിംഗവിവേചനമാണ് ഗുരുവായൂർ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹങ്ങൾ ഐത്യത്തിനെതിരായ വിജയമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ജോത്സ്യന്മാരും തന്ത്രിമാരും നേടിത്തന്നതല്ലെന്നും അവർ കാണിക്കുന്ന വഴിയിൽ പോയാൽ നാം വീണ്ടും പിന്നോക്കം പോകുമെന്ന് നേതൃത്വം തിരിച്ചറിയണമെന്നും കെ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് ആത്മഹത്യാപരമാണ് ആചാരങ്ങളുടെ പേരിലാണ് യുവതീ പ്രവേശനത്തെ എതിർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ആചാരങ്ങൾ എപ്പോൾ തുടങ്ങി എവിടെ നിന്ന് വന്നു എങ്ങനെ വളർന്നു എന്ന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നേതൃത്വം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ആചാരങ്ങൾ ഹൈക്കോടതിയിലെ ചില ജഡ്ജിമാരുടെ ഫോർമുലകളായി വന്നതാണെങ്കിൽ അവ ഭരണഘടനയുടെ മൂല്യങ്ങൾക്കെതിരാണെങ്കിൽ തിരസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സമവായത്തിന് ശ്രമിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് രാഷ്ട്രീയ ചുമതലയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരികവും രാഷ്ട്രീയപരവുമായ പാരമ്പര്യം ലോകപ്രശസ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നെഹ്റുവിന്റെയും ഗാന്ധിജിയുടെയും നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട നാടാണിതെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം ബി ജെ പിക്കായിരിക്കും ഇത് ആപത്കരമായ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കലാണ് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ആരെങ്കിലും ബി ജെ പി വാദത്തിന് പിറകെ പോകുന്നെങ്കിൽ വസ്തുത ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് കോൺഗ്രസ് നടത്തേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുപ്രീംകോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി നടപ്പിലാക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ബാധ്യതയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പി വി ജോഷില ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ആദ്യ ആർത്തവ സമയത്ത് ആചാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഓല ഷട്ടിലേക്ക് മാറ്റി പാർപ്പിച്ച ബാലിക ഗജ ചുഴലിക്കാറ്റിൽ
ഓലക്കുടലിൽ കഴിയുന്നവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആചാരം ലംഘിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു കുടുംബം മരം വീഴുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ വീട്ടുകാർ കുട്ടിയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല രാത്രി ചുഴലിക്കാറ്റ് കനത്തപ്പോൾ പെൺകുട്ടി പേടിച്ച അലറിക്കരയുന്നത് കേട്ടതായി അയൽക്കാർ പറഞ്ഞു ആദ്യ ആർത്തവ സമയത്ത് പെൺകുട്ടികളെ വീടിന് പുറത്ത് താമസിപ്പിക്കണമെന്നതാണ് സമുദായത്തിന്റെ ആചാരം അപകടമുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതിയില്ലെന്ന് വിജയുടെ അച്ഛൻ സെൽവരാജ് പറഞ്ഞു ആർത്തവ സമയത്ത് ഒരാഴ്ച മുതൽ പതിനാറ് ദിവസം വരെ പെൺകുട്ടികൾ പുറത്തു കഴിയണമെന്ന ആചാരമാണ് മേഖലയിൽ വിവിധ സമുദായങ്ങളിൽ ഉള്ളത് വിജയയുടെ സമുദായത്തിൽ ഇത് പതിനാറ് ദിവസമാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു മരണത്തിൽ കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പീപ്പിൾ ടിവി കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകൾ പരക്കെ അക്രമം അഴിച്ചുവിടുന്നു നാദാപുരം കുറ്റ്യാടി പേരാമ്പ്ര മേഖലകളിൽ സി പി എം പാർട്ടി ഓഫീസുകൾക്കു നേരെയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കു നേരെയും വ്യാപക ആക്രമണം പേരാമ്പ്ര കല്ലോട് ഡി വൈ എഫ് ഐ കല്ലോട് സൌത്ത് യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയും സി പി ഐ എം അംഗവുമായ ശ്രീകലിയിലെ സിദ്ധാർത്ഥിനെയാണ് ആർ എസ് എസ് സംഘം വെട്ടിയത് പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞ ശേഷം അച്ഛനെയും മകനെയും വെട്ടിക്കൊല്ലാനാണ് ആർ എസ് എസ് സംഘം ശ്രമിച്ചത് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ബൈക്കുകളിലെത്തിയ സംഘം പെട്രോൾ ബോംബ് എറിഞ്ഞതോടെ വീടിനുള്ളിൽ തീ പടർന്നു പിടിച്ചു വാതിൽ തുറന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അക്രമികൾ വാളുകൊണ്ട് ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും വെട്ടിവീഴ്ത്തിയത് സിദ്ധാർത്ഥിന്റെ അച്ഛൻ സുകുമാരനും ബോംബേറിൽ പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ എം അംഗമായ ഇദ്ദേഹത്തെ പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരായ സജിന് അഖിൽരാജ് സരുണ് വിജീഷ് റസൂണ് എന്നിവരാണ് റസൂൺ എന്റെ നേരേക്ക് വന്ന് എന്റെ തലയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് നേരെ വടിവാളെടുത്ത് വീശി അങ്ങനെ ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എന്റെ തലയ്ക്ക് തലയ്ക്ക് ചെറുങ്ങനെ കൊണ്ടു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ അഖിൽരാജ് എന്റെ കഴുത്തിന് നേരെ കൊണ്ടു അപ്പൊ ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തടുത്ത് പിന്നെ എന്റെ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടി കൂട്ടി പൈപ്പ് ഇരുമ്പ് പൈപ്പെടുത്ത് തലയ്ക്കടിച്ച് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നാട്ടുകാർ കുറെ നാട്ടുകാർ ഓടിക്കൂടി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപും ഇവർക്ക് നേരെ സ്റ്റീൽ ബോംബ് എറിഞ്ഞ് വധിക്കാൻ ആർ എസ് എസ് സംഘം ശ്രമിച്ചിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച പുലർച്ചെ കല്ലോട് രണ്ട് സി പി എം പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾ ആർ എസ് എസ് സംഘം അടിച്ചു തകർത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ആക്രമണം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കുറ്റ്യാടി നെട്ടൂരിൽ സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകൻ കാഞ്ഞിരപ്പാറ ഗിരീഷിന്റെ വീടിന് നേരെയും രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെ ബോംബേറുണ്ടായി സി പി ഐ എം വിലങ്ങാട് ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയാണ് ഗിരീഷ് ഗിരീഷിന്റെ ഭാര്യയും കുട്ടിയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല നാദാപുരം വളയം മാരാങ്കണ്ടിയിൽ വായനശാലയ്ക്കും സി പി ഐ എം ഓഫീസിനു നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായി വേദിക ഗ്രന്ഥശാലയുടെ ജനറൽ ചില്ലുകൾ അടിച്ചു തകർത്തു സമീപത്തെ സി പി ഐ എം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ ബോർഡും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സമീപത്തെ എടക്കണ്ടിയിൽ സുനിലിന്റെ വീടിന്റെ ചുമരുകളിൽ ആർ എസ് എസ് എന്ന് ചായം പൂശി ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് വളയം പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് നോട്ട് നിരോധനം കാർഷിക മേഖലയെ തകർത്തുവെന്ന് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയം വിത്തും വളവും വാങ്ങാനാകാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകർ ദരിദ്രരായി പാർലമെന്റ് സ്റ്റാർഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് കൃഷി മന്ത്രാലയം സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് നോട്ട് നിരോധനം കൃഷിക്കാരെ ബാധിച്ചുവെന്ന് അംഗീകരിച്ചത് കേന്ദ്ര സീഡ്സ് കോർപ്പറേഷനിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോ വിത്ത് വാങ്ങാനാളില്ലാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ച നോട്ട് നിരോധനം കാർഷിക മേഖലയും കൃഷിക്കാരെയും തകർത്തുകളഞ്ഞുവെന്ന് രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷം കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയം സമ്മതിച്ചു പാർലമെന്റിന്റെ ധന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് കൃഷി മന്ത്രാലയം പ്രശ്നങ്ങൾ അക്കമിട്ട് നിരത്തിയത് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പണത്തിന് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് കടലാസിന്റെ വില പോലും ഇല്ലാതായതോടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകർ ദരിദ്രരായി വിത്തും വളവും വാങ്ങാൻ പോലും ശേഷിയില്ലാത്തവരായി കർഷകർ കേന്ദ്ര സീഡ്സ് കോർപ്പറേഷൻ വിൽക്കാനായി ശേഖരിച്ച ഏഴ് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ലക്ഷം ക്വിന്റൽ വിത്ത് രണ്ടു വർഷത്തിനു ശേഷവും പൂർണമായും വിൽക്കാനായിട്ടില്ല ഒന്നേ പോയിന്റ് മൂന്ന് എട്ട് ലക്ഷം കിൻഡു വിത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു നോട്ട് നിരോധനം കൃഷിക്കാരെ ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് കൃഷി മന്ത്രാലയം അംഗീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മാപ്പ് പറയണമെന്ന് കിസാൻ സഭ ആവശ്യപ്പെട്ടു കർഷകർക്ക് അന്ന് വിത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വളം വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കൃഷി നടത്തണമെങ്കിൽ തന്നെ
ये ठीक नहीं है मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँ कृषि तकर्च समझ जाए केंद्र सरकार नोट नोट निरोधन हम चरगिड़ा इडत्रम व्यवसायिकल कुंडा के प्रश्न ते कुछ हम तोड़ील नष्ट ते कुछ हम रिपोर्ट नलगान पार्लियामेंट इंडिया स्टैंडिंग कमेटी आवश्यक पटी टुंडा न्यूज़ ब्यूरो दिल्ली